हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम बताएंगे टी लीव से कैफीन आइसोलेट करने का प्रोसीजर इसके लिए हमने 40 ग्राम टी लीव्स वे कर लिया है और उसमें 6 ग्राम सोडियम कार्बोनेट हम ऐड कर देते हैं इसके बाद लगभग 300 हंड्रेड एम डिस्टिल वाटर हम टी लीव्स में ऐड करेंगे टी लीव्स में डिस्टिल वाटर ऐड करने के बाद ग्लास रॉड की मदद से उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब बीकर को हम हीटिंग मेंटल में रखेंगे बॉयल होने के लिए कुछ देर के लिए सोडियम कार्बोनेट जो हमने ऐड किया है वो टी लीव्स में प्रेजेंट टेनिन के साथ मिलकर टेनिन सॉल्ट बना लेता है और जिससे टेनिन की सोलिबिलिटी वाटर में बढ़ जाती है और वो आगे हम जब ऑर्गेनिक पेस्ट डालेंगे तो उसमें सोल्यूबल नहीं होगा जिससे हम कैफीन इजीली आइसोलेट कर सकते हैं टी लीव्स को बॉईल करने के बाद हम उसको नॉर्मल टी फिल्टर से फिल्टर कर लेंगे और फिल्टर करने के बाद फिल्टरेट को एक साइड रखेंगे और रेसिड्यू को फिर से डिस्टिल वाटर डाल के अगेन बॉयल करेंगे बॉयल करने के बाद फिर से उसको फिल्टर कर लेंगे और फिल्टरेट जो कलेक्ट हुआ है उसको पहले जो फिल्टरेट कलेक्ट किया था उसमें एक ही बीकर में दोनों फिल्टरेट को कंबाइन कर लेंगे फिल्टरेट को एक ही बीकर में कंबाइन करने के बाद हम इस फिल्टरेट को अगेन फिल्टर करेंगे स्मॉल पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए हमने यहाँ पर नॉर्मल फिल्टर पेपर यूज़ किया है फिल्ट्रेशन के लिए जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है अगर आपके पास वैक्यूम फिल्टर है तो आप वैक्यूम फिल्ट्रेशन से भी फिल्टर कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के बाद जो फिल्ट्रेट कलेक्ट हुआ है उन सभी फिल्ट्रेट को हम सेपरेटिंग फनल में ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर 10 एम एल डाइक्लोरोमिथेन डालेंगे अगर आपके पास 10 एम एल डाइक्लोरोमिथेन नहीं है तो आप क्लोरोफॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं कैफीन की सोलिबिलिटी वाटर के कंपैरिजन में डाइक्लोरोमिथेन में सबसे ज़्यादा होती है इसलिए कैफीन जो कि एक्वस फेस में प्रेजेंट है डाइक्लोरोमिथेन डालने पर एक्वस लेयर को छोड़ के ऑर्गेनिक लेयर मीन्स डाइक्लोरोमिथेन के लेयर में आ जाता है आप देख सकते हैं डाइक्लोरोमिथिन और एक्वस लेयर दोनों अलग अलग हो चुके हैं अब हम दोनों लेयर को मिक्स करेंगे मिक्स करने के लिए हम सेपरेटिंग फनल को ऊपर और नीचे हल्के से एजिटेट करेंगे ध्यान रहे सेपरेटिंग फनल को शेक नहीं करना है शेक करने से इमल्शन बन सकता है एजिटेशन के टाइम बीच बीच में हम सेपरेटिंग फनल के नॉब को ओपन और क्लोज करेंगे ताकि अंदर जो प्रेशर डेवलप हुआ है उसको रिलीज़ कर सकें और उसके बाद अगेन एजिटेशन हम स्टार्ट कर देंगे एजिटेशन के बाद सेपरेटिंग फनल को हम स्टैंड पे लगा देंगे स्टैंड पे लगाने की थोड़ी देर बाद आप देखेंगे दोनों लेयर सेपरेट हो चुका है अब नीचे का लेयर जिसमें कि कैफिन प्रेजेंट है उस लेयर को हम नॉब को ओपन करके कलेक्ट कर लेंगे एक बीकर में सेपरेटिंग फनल के नॉब को हम जरा सा ही ओपन करेंगे ताकि नीचे का जो डाइक्लोरोमिथेन लेयर है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप ही हमारे बीकर में कलेक्ट होते जाए डाइक्लोरोमिथेन क्लेयर को कलेक्ट करने के बाद हम नॉब को क्लोज कर देंगे नॉब को क्लोज करने के बाद हम नीचे का जो डाइक्लोरोमिथेन जिसमें कैफिन सोलोबलाइज फॉर्म में है उसको हम कलेक्ट कर लेंगे अब फिर से हम सेपरेटिंग फनल में टेन एम एल डाइक्लोरोमिथेन डाल के इसी तरीके से प्रोसीजर को रिपीट करेंगे तीन से चार बार इस प्रोसेस को रिपीट करने के बाद डाइक्लोरोमिथेन का लेयर जो हमने सेपरेट किया था उसको हम एक बीकर में कंबाइन कर लेंगे कंबाइन करने के बाद हम डाइक्लोरोमिथेन के लेयर को एक पेट्री डिश में ट्रांसफ़र कर लेंगे डाइक्लोरोमिथेन लेयर को पेट्री डिश में ट्रांसफ़र करने के बाद अब हम इस पेट्री डिश को एक परफोरेटेड एलोमिनियम फॉयल से कवर कर लेंगे अब हम सॉल्वेंट को इवेपरेट करने के लिए पेट्री डिश को रूम टेम्परेचर में ही रख देंगे इवेपरेशन के बाद हम पेट्री डिश से एल्यूमिनियम फॉल को हटा लेंगे एल्यूमिनियम फॉल को हटाने के बाद आप जो क्रिस्टल्स देख रहे हैं वो हैं कैफिन के क्रिस्टल्स अगर आप जूम करके देखेंगे तो आपको कैफिन के क्रिस्टल निडल शेप का दिखेगा 